जनालाई आज के इस वीडियो में आज रोज फिर इस सब बड़ा स्वागत हम आज के इस वीडियो में हम ले क्लास टेन को लाइक और के वीडियो ले राइस आया चुम जो नीचे हम रो एरिथमेटिक मीन बोलूँ ना एरिथमेटिक मीन को और को एक्सरसाइज होने चाहिए जो नीचे हमें चेक योर परफॉर्मेंस बने टॉपिक में चाहे जो नीचे यो क्वेश्चन नंब सो अब हमी ढिला नईकन हमी यो चेक योर पर्फर्मेस भाई टपिक में जाऊ है तब क्वेश्चन तब स्क्रीन में नहीं हेन सकूँ अब थ्री को अलग के होने भादा फिर द टू नंबर सेवेन बाई फाइव एन फाइव बाई टू आर द फर्स्ट इन द लास्ट टर्म अफ एन एरिथमेटिक सिक्वेन्स ए एस तेसो भाई यहाँ सेवेन बाई फाइव र फाइव बाई टू चाहिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हर एरिथमेटिक सिक्वेन्स को ठीक है अंत में क्वेश्चन नंबर वन ने भो व्हाट इज एन एरिथमेटिक मीन ए एम बिट्विन टू टर्म्स डिफाइन इड भर आ अब ते सो एथमेटिक मीन बिट्विन टू टर्म्स के भादा फिर द एवरेज भैल्यू द एवरेज भैल्यू बिट्विन फर्स्ट टर्म एंड दी लास्ट टर्म इज नोन एज एरिथमेटिक मीन भन्न सको ठीक है अब तब कसरी डिफाइन करना आँच इसी डिफाइन करते नहीं हो ठीक है अब बी नंबर में हेमं बी नंबर में फाइन द एएम अफ द गिवन गिवन टू नंबर्स के भन भादा फिर यहाँ एएम भाई कि तब एएम मात्र है एम ने भी डिनोट कर सकता तर यहाँ एरिथमेटिक मीन हो तो भर हमें एरिथमेटिक मीन फाइन कर पड़ने यह दुईटा नंबर को एरिथमेटिक मीन कति हो यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देख खोजे दुईटा टर्म देख अथवा दुईटा नंबर्स देख तैं बीच को मीन चाहे कि हो भादा फिर तिहार को एवरेज भैल्यू नहीं हो तो एरिथमेटिक मीन हो यदि धेरेवट टर्म्स थी ते एवरेज भैल्यू तो होते थो ठीक है ये कुछ बुझ्पर् अब यह तैयार सकूँ अस में व्हाट इज द टेन्थ टर्म अफ ए यस फाइन इट भर ते टेन्थ टर्म के रे के रे तर अब टी टेन को कि हमें ठा फर्मुला टी टेन इज इक्स टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी गिने हो जहाँ चीज ए को भैल्यू सेवेन बाई फाइव छे ठीक है अब ते एथमेटिक मीन बिट्विन टू नंबर्स भर खोजे टी टू फाइन कर खोजे यहाँ टी टू फाइन कर अब कमन डिफ्रेस फाइ कमन डिफ्रेस निल को अब जो एएम निल्ल तब माइनस फर्स्ट टर्म कर एएम माइनस फर्स्ट टर्म कर कमन डिफ्रेस हो ठीक है क्योंकि यहाँ तो तीनटा टर्म छाई भर तबरी कर भादा फिर टेन्थ टर्म निली हाल में कुछ कन्फ्यूजन छेन अब हम क्वेश्चन नंबर टू में जाऊँ हेमं क्वेश्चन नंबर टू ने भू द फिफ्टीन टर्म एंड द सेवेन्टीन टर्म अफ एन एपी अफ एन टर्म्स आर हंड्रेड एन टेन रेस्पेक्टिवली यहाँ भादी रहता को भन्न खोजे यहाँ हर में यहाँ अब इसमें कर सौ हमी सो फिफ्टीन टर्म चाहे फिफ्टीन टर्म एंड सेवेन्टीन टर्म चाहे के अरे भादा फिर हंड्रेड र टेन रेस्पेक्टिवली अरे तो कस्तों भादा फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेसन को एन टर्म्स ठीक है अब तेसो भा तेसो भा सब क्वेश्चन वन ने भू फाइन द सिक्सटीन टर्म अफ द सिक्वेन्स भर खोजे यहाँ हेमे यहाँ टी फिफ्टीन फिफ्टीन टर्म को टी फिफ्टीन देख पड़ी टी सिक्सटीन ए सरी टी सिक्सटीन है टी सेवेन्टीन देख तेसो भा अब हमें निल् पर्ने के भादा फिर टी सिक्सटीन अब यहाँ हेमे टी फिफ्टीन देखि के आँच टी सिक्सटीन आँच अभी के आँच टी सेवेन्टीन आने पर यह टर्म रो टर्म ठाने पर फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म हेने नजर कस्त हो भादा फिर फर्स्ट टर्म रस्ट टर्म ठीक है क्या यहाँ तो दुईटा नंबर को बीच में यो अब ये यो तीनटा दे तीनटा नंबर देख मत केस में यह लाने भेजने होते हैं ठीक है तब कसरी बुझ्पर् भादा फिर एरिथमेटिक मीन निल का कुछ भी भन न तो एवरेज भैल्यू नहीं एरिथमेटिक मीन हो अथवा ए प्लस डी डिवाइडेड बाई टू यह फर्मुला यूज करना चाहूँ भी तब तीनटा टर्म चाहिए के अनुपर बनाने पर्व जस्ते फर्स्ट टर्म ए दे बी अरे यो सी अरे यो डी अरे तेस बा बी के भादा फिर ए प्लस सी बा को एवरेज के हो बी हो ते कर सी को बी प्लस डी को एवरेज सी हो इसी करने हो अब ते टी फिफ्टीन था टी सेवेन्टीन था टी सिक्सटीन निल् पड़ने अब टी सिक्सटीन के हो तो दुई इसको रेक बीच में पर्वने पर फर्स्ट टर्म हो यो लास्ट टर्म हो रहा फर्स्ट रस्ट टर्म पर्ने बीच में पर्ने फर्स्ट रस्ट टर्म को बीच में पर्ने नंबर हेन के भादा फिर एरिथ एरिथमेटिक मीन हो कि अब एरिथमेटिक मीन निल को तीनटा टर्म मत था हमें तीनटा टर्म को लगी हम फर्मुला के होता तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कू इज इक्स टू एरिथमेटिक मीन ते अब हम ढिला नईकन हेमं एकदम अब सब भाई सुरू में क्वेश्चन नंबर वन को थ्री को आई आई हई थ्री को आई आई को ए नंबर में यहाँ गिवन यहाँ हेमे गिवन यहाँ मैं चट्ट लिखी हाल तो हमें अब क्वेश्चन के देखे भादा फिर फिफ्टीन टर्म देख हंड्रेड सेवेन्टीन टर्म को टी सेवेन्टीन टे टेन छ ठीक है तेस सिक्स टर्म टी सिक्सटीन निल भर आ टी सिक्सटीन इज इक्स टू टू है ये वाट हो ठीक है टी सिक्सटीन इज इक्स टू वाट अब यहाँ हेमें यहाँ हेमं 
by observing sequence one than you both having enemy your sequence lay absorb order your sequence of arithmetic progression when rasa okay and over your arithmetic progression like anyone the t15 also on t16 and t17 that's it t15 and t17 that's how many t16 manuni kyo the arithmetic mean who this one since yeah me since t16 is arithmetic mean between between t15 and t17 t17 is so therefore a m nikal no kalai ki on paru vanda fari a plus b divided by 2 where a one which is kati sa vanda fari t15 no yo yo one go t17 money raal jine divided by 2 t15 money go 100 plus yo t17 money go 10 divided by 2 is equals to 100 plus 10 100 plus 10 money go 110 110 like 2 le divide gawar da fari kati uncha 55 uncha therefore t kati ayata vanda fari yo amro t16 यो एरिथमेटिक मीन भन्नु नै के हो त t16 हो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं t16 कति आयो 55 आयो अब त्यसै गरेर सब क्वेशन नम्बर बी मा भन्नु फाइन्ड द कमन डिफरेंस अफ द सिक्वेन्स यो सिक्वेन्स को कमन डिफरेंस कति छ भन्न खोजिरा छ अब कमन डिफरेन्स हामीले t16 हेरौं t15 लाई चाहिँ हामीले अब के जस्तो हेरिम भन्दा फेरि t15 भनेको a रहेछ जहाँ चाहिँ 100 रहेछ अनि t16 भनेपछि कति आयो भन्दा फेरि यसलाई चाहिँ t2 मान्नु पर्यो t2 भनेको चाहिँ कति रहेछ 55 रहेछ अनि t17 अब हेरौ मे टी 17 भनेपछि लास्ट टर्म हो बी रहेछ यो चाहिँ कति रहेछ 10 रहेछ भनेपछि देयरफोर कमन डिफरेंस डी इज इक्वल टु चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दा फेरि टी 2 माइनस टी 1 टी 1 अथवा यसलाई के पनि भन्छ ए पनि भन्छ टी 2 भनेको कति 55 माइनस ए भनेको 100 ठीक छ 55 माइनस 100 भनेको माइनस 45 राइट सो माइनस 45 चाहिँ के रहेछ त भन्दा फेरि यानि र कमन डिफरेंस रहेछ भन्ने कुरा आयो अब त्यसै गरेर अब यो यो तपाईहरुले यो तपाईहरुले बुझ्नु भयो कि भएन कमेन्ट चाहिँ गरौँ है त अब त्यसै गरेर हामी क्वेशन नम्बर सब क्वेशन सी मा जाऊँ व्हाट इज द लास्ट टर्म लास्ट टर्म अरे लास्ट टर्म फाइन्ड गर्न तपाईहरुलाई थाहा छ अब लास्ट टर्म भनेको के त वी नो वी नो अब यहाँ निर लास्ट टर्म भने कुरै छैन यहाँ लास्ट टर्म को कुरै गर्दै छैन अब लास्ट टर्म भनेको त हामीले यसो t17 दिएको थियो यसलाई सपोज लास्ट टर्म मानेर अथवा लास्ट टर्म मानेर पो यो t16 यसको मद्दतले पो t16 निकालेको त तर यहाँ त लास्ट टर्म भन्ने त डिफाइन गरेको छैन नि त क्वेशनले त्यसो भए लास्ट टर्म निकाल्नको लागि लास्ट टर्म भनेको tn अथवा tn लाई l ले पनि डिनोट गरिन्छ अथवा b ले पनि डिनोट गरिन्छ ठीक छ अब tn भन्नु नै के हो लास्ट टर्म tn निकाल्ने फर्मुला के हो a plus n minus 1 times के त d ठीक छ यति कुरा कतिको बुझिन्छ कमेन्ट गरौँ अनि ए को भ्यालु कति छ त भन्दा फेरि ए को भ्यालु हेर्दिम न 55 छ नि त 55 प्लस हेरौँ एन माइनस 1 एन माइनस 1 अनि डी को भ्यालु माइनस 45 ठीक छ अझै मैले यता लेखे माइनस 45 इन्टु एन भनेको कति त भन्दा फेरि यहाँ 55 त छदै छ माइनस 45 एन ठीक छ अनि यहाँ निर माइनस 45 अनि माइनस 1 भनेको प्लस 45 45 प्लस 55 भनेको कति आयो नि कति नै आउँदो रहेछ भन्दा फेरि 100 100 आयो अनि 100 माइनस 45 n भन्नु नि के हो त 45 है यो 45 n भन्नु नि के रहेछ त लास्ट टर्म किनकि हामीले लास्ट टर्म त थाहा छैन नि त t n हो नि त हामीले थाहा भएको कुरा यति चाहिँ थाहा छ कि t n भनेको चाहिँ लास्ट टर्म हो t n ला चाहिँ डिनोटेसन l ले पनि गरिन्छ यो कुरा हामीले क्लास 9 मा पढिसकेका छौ ठीक छ त्यसो भए tn निकाल्ने फर्मुला हाम्रो यो फर्मुला थियो यो फर्मुला थियो तर हामीले फर्स्ट टर्म पनि थाहा छ कमन डिफरेंस पनि थाहा छ अनि यता उता यति तरबितर गर्दा फेरि 100 45n के रहेछ त लास्ट टर्म रहेछ ठीक छ अब कतिको बुझ्यो कमेन्ट गरौँ अब त्यसै गरेर हामी क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौँ है त क्वेशन नम्बर 4 हेरु पनि स्क्रिनमा आउँछ है त अब यहाँ हेरौँ 4 नम्बरको हामी ढिला नरिकन 4 को i नम्बर गर्छौँ 4 को i मा हेरौँ 10 इज द एम बिटवीन 4x 1 एन्ड 7x 3 भन्न खोजेको यहाँ निर चाहिँ 4x 1 र 7x 3 मा को मीन चाहिँ एरिथमेटिक मीन चाहिँ कति छ रे भन्दा फेरि 10 छ रे ठीक छ अब 10 भन्दियो यो र यो बिचको भन्न खोजेको यहाँ निर ए दिएको रहेछ अनि यहाँ निर एरिथमेटिक मीनहरु छ ए एम छ अनि यहाँ निर बी रहेछ भन्न खोजेको यो एम भन्ने के हो एरिथमेटिक मीन चाहिँ कति रहेछ यहाँ 10 रहेछ भन्न खोजेको यो दुईटाको एभरेज नै कति हो त एरिथमेटिक मीन 10 नै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो हामीले ठीक छ अब त्यसो भए देन x = what ए नम्बरको लागि सब क्वेशन नम्बर ए को लागि x = what हामीलाई थाहा छ सिन्स सिन्स 10 इज ए एम बिटवीन यो चाहिँ लेट एलाई चाहिँ मैले के गरे भन्दा फेरि एलिटी लेट है यो चाहिँ यो थाहा पाउनु पर्यो लेट है यो कुरालाई चाहिँ लेट गर्दियो किनकि ए भनेर बी भनेर डिफाइन गरेको छैन नि त क्वेशनले डाइरेक्ट यो र यो बिटवीन चाहिँ यो छ भनिरा छ अब सिन्स 10 इज एम बिटवीन ए एन्ड कति त बी सो अब के गर्न सकियो भन्दा फेरि ए एम सो 
एम इज इक्व टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू कर सको जहाँ चाहिए एम को भैल्यू हमें अलरेडी तो जी टेन हो अब ए को भैल्यू क्या फोर एक्स प्लस वन अभी बी को भैल्यू क्या सेवेन एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू अब यह टू ये आर मल्टिप्लाई होता फिर क्रस मल्टिप्लाई होता फिर क्या हो ट्वेंटी अब फोर एक्स प्लस सेवेन एक्स को इलेवेन एक्स हो अब यहाँ रूम माइनस थ्री प्लस वन को माइनस टू यो तो कन्फ्यूजन नो अब यो ये फिर ट्वेंटी प्लस टू बने ट्वेंटी टू इजिक्स टू इलेवेन एक्स अब यहाँ रूम इलेवेन ने इस डिवाइड कर फिर इलेवेन वन जो इलेवेन इलेवेन टू जा ट्वेंटी टू बने दियर फोर एक्स को भैल्यू क्या टू अब हियर हियर ए इज इक्स टू क्या थी भादा फिर फोर एक्स प्लस वन इज इक्स टू फोर इंटू टू प्लस वन को फोर टू जा एट बने नाइन रही है अब बी बने क्या तो भादा फिर सेवेन एक्स माइनस थ्री इज इक्स टू सेवेन सेवेन इंटू टू माइनस थ्री सेवेन टू जा फोर्टीन फोर्टीन में फोर्टीन में थ्री घटा क्या हो इलेवेन होद ये कुछ तो हमें यहाँ हेरी नहीं सक्यम ठीक है अब तेरा बिना मैं भाई एरेंज एरेंज दिस थ्री टर्म्स इन द एरिथमेटिक सिक्वेन्स ये जो तीनटा टर्म छ भनम न यहाँ हेर न यो फर्स्ट टर्म यो सेकेंड टर्म यो ए सरी यो फर्स्ट टर्म यो लास्ट टर्म रो एरिथमेटिक मिन एरिथमेटिक मिन कह पर्स इसको रो बीच में अब हमें ए निल दूम बी पर निल दूम अब ते भाई इस सिक्वेन्स में देखा पर्ने अब बी नंबर को हेमं सब क्वेश्चन बी को लगी अब यहाँ हेमं के बनऊ भादा फिर एरेंज दिस थ्री एने पी हियर के सोइंग अथवा एरेंज एरेंजिंग एरेंजिंग द एस एस एरेंजिंग द एस बी एच बिलो भाई ठीक है एच बीईलओडब्ल्यू बिलो है अब ए बने क्या आए हम नाइन अभी बी बने को लास्ट में हो ठीक है तर ए तो आयो अब बी बने कति आगे भादा फिर इलेवेन तर नाइन रिलेवेन को बीच को एवरेज भैल्यू अथवा नाइन रिलेवेन को बीच को भैल्यू नहीं कि ये टेन हो क्योंकि एम तो हम टेन छि ये रही है हम रही है तो भादा फिर एरिथमेटिक सिक्वेन्स ठीक है अब जैसे कर सी नंबर में हेमं सी नंबर को लगी सब क्वेश्चन नंबर सी एकदम इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन हाउ मच पर्सेंट इज इंक्रीज इन ई स्ट्रम इन एयस ई स्ट्रम इन एयस भाजे को ए यो एरिथमेटिक सिक्वेन्स में चीज प्रत्येक टर्म में कति प्रतिशत ने अथवा कति पर्सेंट ले इंक्रीज होते अरे कति पर्सेंट को रेट ले अब यह अब कति पर्सेंट को रेट ले एक भाग अर्क टर्म भन्न खोजे ये टी वन हो यो टी टू हो यो टी थ्री अरे सपोज कर टी वन हो यो भादा चाहिए कति पर्सेंटले अगड़ी बढ़ि रहता अथवा बढ़ी रहता अथवा घटि रहता अंदर यह कति पर्सेंटले भादा चाहिए ये कति पर्सेंटले अगड़ी बढ़ि रहता अथवा डिक्रीज अथवा इंक्रीज भैर ये कुरा को हमें निल्न पर्ने तेसो इसको हमें तेत्रो टाड़ा जाइन पर्देन इसको यहाँ रूम सी नंबर को लगी हाउ मच पर्सेंट इज इंक्रीज हियर हमें के सक भादा फिर हियर इसको तब सकूँ भादा फिर डी बटे ए इंटू हंड्रेड पर्सेंट कमन डिफ्रेस डिवाइड ए इंटू हंड्रेड पर्सेंट ठीक है हियर अज कर अब डी कति हम कमन डिफ्रेस कति आए तो कमन डिफ्रेस निल्न को लगी अब यहाँ हेमं छुट्टे कमन डिफ्रेस डी इज इक्स टू चाहिए के भादा फिर यो नाइन को टी टी वन अथवा ए मैने वाली ए मैने वाली इस टेन लाइ टी टू मैने वाली के होता तो भादा फिर टेन माइनस नाइन हो टेन माइनस नाइन को वन रहे वन डिवाइडेड बाई यहाँ तो वन है ठीक है यहाँ हेमे अलग राम अरे हे ये कता बिग्रे तो छेन अब ए को भैल्यू नाइन छ इंटू हंड्रेड पर्सेंट वैसे अब यहाँ अब तब सकूँ वन बाई नाइन इंटू हंड्रेड पर्सेंट बने कति हो ये कुछ तब कर सकूँ हाई तो अब ते कर फो को आई आई भी हेदि फो को आई आई भी सेम हो तर तब मैं हेराइद अथवा कसरी करने तो तब भू सीखा एकदम राम तो सो अब यहाँ यहाँ भो फो को आई भो टू पी टू पी स्क्वायर माइनस वन कमा टू पी प्लस वन एन थ्री पी आर इन एपी भर खोजे यो टर्म से के छे भाई यह फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म रर्ड टर्म देखे ये टर्म से के छे भाई फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेसन में छे ते में एर्थमेटिक प्रोग्रेस में छोड़ने तेस में हमें यहाँ के दिन पड़ने भादा फिर कोई सब क्वेश्चन नंबर वन ने भाई अनुसार फाइन द थ्री टर्म्स यो तीन टाइम टर्म्स फाइन कर पड़ने ठीक है अब हमें थ्री टर्म्स पता लगन पड़ने अब थ्री टर्म्स पता न लगन को लगी जादू चला पो यहाँ ठीक है अब यहाँ हेर में तो यहाँ हेमं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म सब हमें नोन छोड़ने पर यहाँ हियर हमें के सक भादा फिर हियर हियर के सक भादा फिर यहाँ सीन्स सीन्स के भादा फिर ए इज इक्स टू इस सपोज कर टू पी स्क्वायर माइनस वन इस इस अब सेकेंड को बी इज इक्स टू थ्री पी इस से क्योंकि यो ए हो यो बी हो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लाइन के भाई बी अथवा एल ए डिनोट कर जहाँ से अब सीन्स ये इधर ये अभी एम बिट्विन एम बिट्विन एरिथमेटिक मीन बिट्विन ए एंड बी इज 
टू पी प्लस वन यस वन नट कि यह सिक्वेन्स अब्जर्व करूं ना इसको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म देख रो देख इसको बीच को भाई कि होता है एरिथमेटिक मिनू ते भाई हो एम एम हम पता लगाएंगे एम के लिए हमारे लिए फर्मुला है ए प्लस बी ए के जगह टू पी स्क्वायर माइनस वन प्लस बी के जगह थ्री पी डिवाइडेड बाई टू एरिथमेटिक मीन है लेकिन हमारा एरिथमेटिक मीन तो टू पी प्लस वन है ना तो इधर देखो अब टू पी स्क्वायर प्लस थ्री पी माइनस वन अब डिवाइडेड बाई टू अब यह टू लेता है मल्टिप्लाई कर टू इंटू टू पी को फोर पी प्लस यो प्लस टू यो टू ले प्लस वन लाइन करता टू इज टू टू पी स्क्वायर प्लस थ्री पी माइनस वन ठीक है अब अज हेर यहाँ अब इसलिए यग दग्न मिले तो हो कि मिले वे एक फोर पी फोर पी माइनस थ्री पी अभी प्लस टू प्लस ये कति हो भादा फिर वन इज टू टू पी स्क्वायर क्योंकि प्लस यो माइनस वन यहाँ प्लस वन भो अभी थ्री पी यहाँ माइनस भो थ्री पी माइनस ये पी भो पी प्लस थ्री इज टू टू पी स्क्वायर अब यह टू पी स्क्वायर यू यो टर्म हेल्ला यहाँ लगदीम अब टू पी स्क्वायर माइनस पी प्लस थ्री इज टू जीरो अब यहाँ हम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन कसरी करने टू थ्री जा सिक्स वे मल्टिप्लाई कर फिर सिक्स होने पो अ प्लस कर फिर वन होने पर्व वो कि टू पी स्क्वायर माइनस ये भादा फिर यहाँ हम प्लस कर फिर यह हम प्लस कर फिर थ्री होने पो ए प्लस है ये प्लस थ्री है माइनस थ्री हो माइनस कर वन होने पर्व तो हमें सकि नहीं कुनो फर्मुला भादा फिर कि वो भादा फिर यहाँ में माइनस वन में आने पर माइनस थ्री पी प्लस टू पी इज प्लस ए सरी माइनस थ्री इज टू जीरो क्योंकि हमें मैं डाइरेक्ट फैक्टराइजेशन कर बुझ्पर् ये तो बुझ्पर् ये तो ये मैं भाई रख् पड़े टाइम फेल तो टाइम फेल रख् पड़े है क्योंकि तब बुझी सकूँ बेस बनाई सकता है तो अगड़ी का आठ नौ क्लास में अब यहाँ हम यह दुईटा में पी कमन पी कमन आने पर टू पी माइनस थ्री आयो अ प्लस यहाँ यह दुईटा में तो कहीं कमन छे वन मैं कमन छे टू पी माइनस थ्री इज टू जीरो अब यहाँ हमें पी प्लस वन अभी टू पी माइनस थ्री इज टू जीरो ठीक है यो आयो अब यहाँ हेमे अभी दर देखो आइदर आइदर पी इज टू माइनस वन और पी इज टू माइन सरी थ्री बाई टू ये कुछ तब बुझ्ह इस मैं भाई रखना पड़ेन अब यहाँ हेने अब हम फर्स्ट टर्म हमें इसलिए हियर ए इज टू तो हमें फर्स्ट टर्म टू पी स्क्वायर माइनस वन मैं अब टू तो टू पी को माइनस वन को स्क्वायर माइनस वन को स्क्वायर को अब कति हो टू इंटू माइनस वन को स्क्वायर होने को टू टू माइनस वन होने को कति तो वन भाव बी लाइन के भादा फिर थ्री पी मैने अब थ्री इंटू पी को भैल्यू थ्री बाई टू हो ठीक है एवं आए थ्री बाई टू अब थ्री थ्री जा नाइन बाई टू आयो अब तेज कर एरिथमेटिक मीन के टी टू हो टी टू इजिक्स टू एम इजिक टू कैसे भादा फिर टू पी प्लस वन अब टू इंटू पी को भैल्यू कैसे तो भादा फिर माइनस वन माइनस वन टू इंटू पी को भैल्यू है मैं यहाँ पी स्क्वायर को ठा में है तब यो मैं राखने है एकचोटी मैं यहाँ फिर गड़बड़ मचे है तो एक्सचेंज कर जहाँ पी को पी को भैल्यू तब एक चोटी माइनस वन मत राखे क्याकुलेट कर इसे अर्कचोटी पी को भैल्यू थ्री बाई टू मत राखे क्याकुलेट कर जहाँ चीज ए को भैल्यू दुईट आँस बी को भैल्यू दुईट आँस सी को भैल्यू दी सी अरे ये कभी टी टू को भैल्यू दुईट आँस ठीक है अभी दुईट आई सकता अस पच्चीस राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स राइट द थ्री नेक्स्ट टर्म्स अब यो इधर तो आई सको अब तेस बाद नेक्स्ट थ्री टर्म्स चीज निल्न पो भन खोजे को नेक्स्ट थ्री टर्म्स निल्न को लगी अब टी वन टी टू टी थ्री अब तेज कर टी फोर निल दिन पर्यटन क्योंकि टी वन छी टू वो टी टू नहीं अभी बी को टी थ्री भाई अब तेज बाद टी फोर निल्न पर्यटन टी फाइव निल दिन पर्यटन टी सिक्स निल्न पर्यटन यूनिक हो नेक्स्ट थ्री टर्म्स अभी कंप्यूट द जेनरल टर्म्स अफ द सेक्वेंस अब इसको जेनरल टर्म से क्या होता जेनरल टर्म निल्न तब आ सो डेट्स अल फर टू डेज भिडियो तो आज के इस भिडियो में हम ये करो